Hi nurses, welcome back to Dr. APG Nursing Academy, Trivandrum, Kerala. One mark challenge for Kerala PSC DME Staff Nurse Exam. We have episode in the next episode of Cognitive Developmental Theory. If you like this video, like this video, like this video, and like this video, you can comment in the description box. If you like this video, like this video, share it, subscribe it, share it, subscribe it. Then we will go to the topic of the topic. This is a very important side of the topic. Cognitive Developmental Theory. Cognitive Developmental Theory is a topic that we have learned in the topic. Now, in the first place, 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 there is a question about the Nimhans. It is a very important topic. Okay, so let's go to the first slide. Cognitive Developmental Theory by Aranam Choyikyu. Cognitive Developmental Theory is a very important question. Now, let's go to the first slide. PIA, P-I-A-G-E-T. Get up, I'm going to spell it better. Easy way to learn it. Gene, PIA, JET. Okay, JET is one G. Okay, Gene, PIA, JET is one G. This is Cognitive Developmental Theory. And this is the founder. Okay, so theory explains it. Psychologist, Gene, PIA, JET. Okay, what is this theory? In this theory, the main content is called Cognitive Development. What is the Cognitive Development? What is the Cognitive? All levels of thinking are called Cognitive. All types of thinking. What is the thinking? All levels of thinking are called Cognitive. What is the symbol? What is the thinking? 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 Adine peti, nama lalu dino. Entah apa, aduh understand. Jadi, ni agak terendah. Alangkah lain dia kandang terendah. Nama kita nama lalu bias. Sorry, nama lalu manusia kaitkan dengan yang anda nampak. It is called thinking yang nampak. Okay. Apa ini? Nama lalu arah ni rigan. Adine cognitive development. Enggane apa? Or a thinking process. Enggane apa? Nama lalu arah ni rigan. Pada orang teri jangan lalu nahl key terms. Kita. Ini pergi cerita orang cognitive development teori entah apa. Nampak pergi. Kita. Pada orang nahl Key point ada ni dikira, schemas, assimilation, accommodation, equilibrium. Ale, pentan ini schema. Ale, adanya, nama la, nama ke, nama la existing, nama la mindi lola existing thinking yana. Entah mana ni schema. Ale, orang external world ini perlu lola, nama la mindi lola orang internal thinking. Ale, per internal thinking of some mind towards an external environment. External environment ini perlu lola orang Nampol mindi lalu ada banyak macam macam tu, macam mana skema, alah, pem internal thinking towards, internal thinking towards, simple aja tu beraya, alah, towards external environment. Ini assimilation, assimilation, ini orang mula awal ada satu proses aja, alah, assimilation. Pem nampol existing skema, nampol mindi lalu ada internal thinking yang macam tu, nampol ada satu baru objek ni, alah, face ini, alah, ini ada satu baru objek ni. Understanding change ini, anak tu nolain. Assimilation, le. By existing schema to understand a new object. Adanya anak nampol simple aja tu nolain. Which is called assimilation, le. Apa nampol anggana manusia kita itu kumpul, nampol nampol jelah nampol mindi lola. Aa, orang kaya cepat lahir gitu le. Jelah apa object, le. Aa object le apa yang dia ikut different dia ikut, le. Padahal anak nampol tu nolain accommodation, le. Nampol identify dia. Or a new object, something different than schema. That's what we call schema. We learn how to do it. That's what we call it. Accommodation. We call it adjust with schema. That's what we call it. Accommodation. Adjust with schema. What do you think? This is equilibrium. Equilibrium is the same. We call it schema thinking. We call it internal thinking. Adu bercukur untuk nama lalu satu objek ini identify je yang anu lah assimilation. Alah, adu Tamil maintain je ini balance ni anu nama kita simple aja tu berikan equilibrium. It is the balance between schema and assimilation is simply described as equilibrium. Apa ini cognitive development de main aja tu nahl di di ni anu nama lalu understanding je ini schema is the internal thinking formed towards external environment. Assimilation. Assimilation is what we call Assimilation. We call Existing Schema dealing with a new object. We call an object to deal with it. Then we feel something different than Schema. Then we 
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈസ് കോൾഡ് അക്കോമഡേഷൻ അല്ലെ അതിനുശേഷം ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിളി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്കീമ ആൻഡ് അസിമുലേഷൻ ആ നാലെണ്ണം പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഡിഫറൻസ് അടുത്ത നമ്മൾ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരാം നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കാം ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് കേട്ടോ ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടി കുറച്ചും കൂടെ വലുതായി കുറച്ചും കൂടെ വലുതായി പിന്നെ അഡൽറ്റ് ഇതായി അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ പ്രായം അങ്ങ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടി അല്ലെ ഇത് രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടി അല്ലെ ഇത് ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടി അല്ലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് എബോ അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാല് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സീറോ ടു ടു ചെറിയ കുട്ടി ഇൻഫെന്റം സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയും അല്ലെ ടു ടു സെവൻ ഏജ് നമുക്കറിയാം അവിടെ ടോഡ്ലർ തിരിയും കവർ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പ്രീ സ്കൂളും കവർ ചെയ്യും അല്ലെ ടോഡ്ലർ ആൻഡ് പ്രീ സ്കൂൾ ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ സ്കൂൾ ഏജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സ്കൂൾ ഏജ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പന്ത്രണ്ട് എബോ അല്ലെ അഡോളസൻസും പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള അഡൽറ്റ് ഹുഡും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ കവറായി പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് നാല് സ്റ്റേജ് വയസ്സിടാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടു ഇയർ ടു ടു സെവൻ സെവൻ ടു ട്വൽവ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് അല്ലെ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻഫെന്റ് സ്റ്റേജ് ദിസ് ഈസ് ദ ടോൾ ആൻഡ് പ്രീ സ്കൂൾ സ്റ്റേജ് ദിസ് ഈസ് ദ സ്കൂൾ ഏജ് ദിസ് ഈസ് ദ അഡോളസൻസ് ആൻഡ് അഡൽറ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നും പേരിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിന് സെൻസോറി മോട്ടോർ അല്ലെ സെൻസറി മോട്ടോർ എന്നുള്ള പേരിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവർക്ക് മൂന്നിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ 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 അല്ലെ മൂന്ന് പേർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള പേരിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ സോറി ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഫോമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഫോമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആ സെൻസറി മോട്ടോർ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ വീണ്ടും അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഫോമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നാല് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളത് ഇൻഫെന്റ് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് അതിൽ പ്രീ സ്കൂൾ ടോളറും വരും പ്രീ സ്കൂളും വരും സെവൻ ടു ട്വൽവ് എന്ത് വരും സ്കൂൾ ഏജ് മറ്റേത് അഡൽറ്റ് ആൻഡ് അഡോളസൻസ് ആൻഡ് അഡൽറ്റ് ഹുഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് സെൻസറി മോട്ടോർ ദിസ് ഈസ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ ദിസ് ഈസ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ദിസ് ഈസ് ഫോമൽ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ ഓപ്പറേഷൻ പി സി എഫ് എന്ന് അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ഓപ്പറേഷൻ പി സി എഫ് എന്ന് കോഡ് ഇട്ട് അങ്ങ് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ജസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഓരോ സ്റ്റേജും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് അല്ലെ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ബർത്ത് ഇറ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻഫെന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ സെൻസറി മോട്ടോർ ഈ വേർഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ സെൻസറി സെൻസറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻസ് ഓർഗൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ കുട്ടിയാണ് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സംതിങ് സീ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എന്തോ ഒരു കാര്യം അവിടെ കണ്ണുകൊണ്ട് സീ ചെയ്തു അല്ലെ ആ സീ ചെയ്ത സംഭവം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അകലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്ട് അതിനെ കണ്ടു അല്ലെ ഇനി ആ ഒബ്ജെക്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തെത്തുന്നു അല്ലെ അതായത് മോട്ടോർ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് ആ ഒബ്ജെക്ടിന് അടുത്ത് വന്ന്
ഈഗോ സെൻട്രിക് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈഗോ സെൻട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എക്സസീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് അല്ലെ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാതെ സെൽഫ് ടോക്ക് നടത്തുന്നവരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന ടോഡില അല്ലെ പ്രീ ഈഗോ സെൻട്രിക് സെൽഫ് ടോക്ക് അല്ലെ അനിമേ അടുത്ത അനിമിസം അല്ലെ അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ അനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ടോക്ക് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇൻ അനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുമായി ടോക്ക് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രീ കൺസെപ്ഷൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ അല്ലെ രണ്ടാണ് ഈഗോ സെൻട്രിങ് ചോദിച്ചാൽ സെൽഫ് ടോക്ക് അനിമേഷൻ ചോദിച്ചാൽ പ്ലേ വിത്ത് ഇൻ അനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്ട് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഇൻഡ്യൂറ്റി സ്റ്റേജ് ഇൻഡ്യൂറ്റി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇൻഡ്യൂറ്റി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഈഗോ സെൻട്രിക് അല്ലെ കുട്ടി ഡെവലപ്പായി അവിടെ ഈഗോ സെൻട്രിക്സ് മാറി അല്ലെ സെൽഫ് ടോക്ക് മാറി എന്തിലോട്ട് പോയി സോഷ്യൽ ടോക്കിലോട്ട് പോയി അല്ലെ അപ്പൊ സോഷ്യൽ സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡ്യൂറ്റീവ് സ്റ്റേജ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിച്ചു പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ ടു ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ടോഡിലർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടോഡിലർ ഈസ് പ്രീ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകും ഇറ്റ് ഈസ് ഈഗോ സെൻട്രിക് ആൻഡ് അനിമ അനിമിസം അല്ലെ ഈഗോ സെൻട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈഗോ സെൻട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എക്സസീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് ഇനി അനിമിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പ്ലേ വിത്ത് ഇൻ അനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് പ്ലേ അല്ലെ ഇൻഡ്യൂറ്റി സ്റ്റേജിൽ എന്തായിട്ട് മാറും നോൺ ഈഗോ സെൻട്രിസ്റ്റിൽ നിന്ന് സോഷ്യലൈസിലോട്ട് മാറും അല്ലെ ഫോർ ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് സെവൻ ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെ സെവൻ ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഇസ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് ഏർലി അഡോളസൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അല്ലെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് ഏർലി അഡോളസൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേജിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഏജിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ലോജിക്കൽ പരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ റൂൾ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ സീരിയേഷൻ അല്ലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈസ് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ട്രാൻസിസിറ്റി അല്ലെ ട്രാൻസിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സീരിയൽ ഓർഡർ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ബേസ് ചെയ്തോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഡീസെൻട്രൈസേഷൻ അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള ഓർഡേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒറ്റ ഇതാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെ സീരിയസേഷൻ ഒന്നിൽ ഒബ്ജക്ട് സൈസ് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ബേസ് ചെയ്ത് സീരിയൽ നമ്പർ ബേസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലി അല്ലെ തരംതിരിച്ചു അതിനെ ഒന്നാക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡീസെൻ്റസേഷൻ അല്ലെ സീരിയസേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റി കമ്പൈൻ ടു ഫോം എന്തായിട്ട് മാറും ഡീസെൻ്റർ ഡീസെൻ്ററിങ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇനി ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഡീസെൻ്ററിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയതിനെ വീണ്ടും അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി കേട്ടോ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട സീരിയേഷൻ ട്രാൻസിറ്റിറ്റി ഡീസെൻ്ററിങ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി വരുന്ന ഏത് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് ഏർലി അഡോളസൻസ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഫോർ ദ ആ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്താണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓർ ഏർലി അഡോളസൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരാം ലാസ്റ്റ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സും അതിന് എബോവ് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്കറിയാം നമുക്കറിയാം ലോജിക്കൽ തോട്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലെ ലോജിക്കൽ തോട്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലായി ഒരു പ്രോബ്ലം ആവാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആവാം എന്തിങ് സംതിങ് സി അല്ലെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്
തിരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ തിയറി എടുത്തു ഫാക്റ്റ് എടുത്തു കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്തു ഇൻഡക്റ്റീവിൽ അതൊന്നും എടുക്കത്തില്ല എന്താണോ കാണുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് കേട്ടോ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസൺ ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ തോട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ലോജിക്കൽ തോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ലോജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു തോട്ട് ഈസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോജിക്കൽ മാനർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർലി ഫാഷനിലുള്ള ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോജിക്കൽ തോട്ട് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് മേക്കിംഗ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഫ്രം തോട്ട് ഫാക്ട് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസൺ മേക്കിംഗ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഫ്രം ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ ഇത്രയും ടൈപ്സിലാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് പഠിച്ചത് ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറി ബൈ ജീൻ പിയ ജെറ്റ് ജീൻ പിയ ജെറ്റ് കോഗ്നീഷൻ ഓൾ ലെവൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്കിങ് കീ ടൈം സ്കീമ എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിങ്കിങ് ടുവേർഡ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻറ്റേണൽ തിങ്കിങ് അസിമുലേഷൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമ ടു ഡീൽ വിത്ത് ന്യൂ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കോൾഡ് അസിമുലേഷൻ ഇഫ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ ന്യൂ ഒബ്ജെക്ട് മേക്കിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദാൻ സ്കീമ സോ ടു ബി വി കേപ്പബിൾ ഓർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് ദ അസിമുലേഷൻ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അക്കോമഡേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്കീമ ആൻഡ് അസിമുലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം നെക്സ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് സീറോ ടു വൺ ടു 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 സെവൻ സെവൻ ടു ട്വൽവ് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഇൻഫെന്റ് പ്രീ ടോഡ്ലർ ആൻഡ് പ്രീ സ്കൂളർ സ്കൂളർ ആൻഡ് അഡോളസെൻസ് ആൻഡ് അഡൽറ്റ് ഇൻഫെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഇതാരാണ് ഇത് ദിസ് ഈസ് എ ഇയർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് അല്ലെ അവിടെ ടോഡ്ലർ ആൻഡ് ഇയർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് ഇയർലി അഡോളസെൻസ് ദിസ് ഈസ് ലേറ്റ് അഡോളസെൻസ് ആൻഡ് അഡൽറ്റ്ഹുഡ് ഓക്കെ അതാണ് വരുന്ന ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സെൻസോറി മോട്ടോർ ഇവിടെ ഓപ്പറേഷണൽ 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 എന്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പ് ഇവിടെ ഫോമൽ ഓപ്പറേഷണൽ തോട്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരാം ഒബ്ജെക്ട് പ്രിമിനൻസ് സെൻസോറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് ഡെവലപ്പ് ഇൻഫെൻസി ഒബ്ജെക്ട് പ്രിമിനൻസ് ഫോർ സീയിങ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് റീച്ച് ദ ഒബ്ജെക്ട് ത്രൂ ക്രോളിംഗ് ഓർ വാക്കിംഗ് സംതിങ് റീച്ച് ദ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഒബ്ജെക്ട് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഒബ്ജെക്ട് പ്രിമിനൻസ് മെമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്പ് ഓൺ ദ ഇൻഫെൻസി സ്റ്റേജ് ഓഫ് സെൻസോറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് is again divided into two preconceptional and intuitive preconceptional is egocentric and animism egocentric means self talk animism means it is play with inanimate object intuitive stage is a non egocentric stage it means talk with self talk reduced and excessive talk with social like excessive socialization is called non egocentric next concrete operational stage childhood and early adolescence between 7 to 12 seriation transitivity decentering and reversibility serious station arranging order based order based arranging is seriation transitivity transitivity means according to the serial number seriation is according to the size decentralization mixing of seriation and transitivity reversibility return back alle revert back to previous stage or seriation or transitive state reverse back is reversibility that is the logical thinking developed in concrete operational stage next formal operational stage it includes 12 years and above deductive reasoning inductive reasoning logical thought what is deductive reasoning it is the uh, conclusions makes from facts abstract like, theories ideas അതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിഡക്റ്റീവ് റീസൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഈസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ മേക്കിംഗ് ഫ്രം ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് അപ്പം വളരെ സിമ്പിൾ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോ
നമ്മുടെ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എം സി ക്യു ആണ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ മാത്രം മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ അഞ്ച് ഇന്നത്തെ വൺ മാർക്ക് ചലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എടുത്തിടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വൺ മാർക്ക് ചലഞ്ച് ടോപ്പിക്കുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ഐ ജസ്റ്റ് സൈനിങ് ഔട്ട് താങ്ക് യു